Welcome to Share Creatives. In our last video, we will see how to form a design and how to transfer it to the video and fabric painting. We will see how to do this video. Now, we will see how to put a sheet in a cloth and put a black carbon on the top and put it on the top. Put a normal pencil on the sheet and put a design on the top. கொஞ்சம் அழுத்தி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைட் வந்துடும் இந்த பேக் இது நான் வந்து ஒயிட் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் அதால் பிளாக் கார்பன் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா அழுத்தி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாத்தில் அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் டிசைன் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நெக்கை சுற்றி இந்த டிசைனை நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணோன்றது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்க்காதவங்க அந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போன வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா உங்களுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு அழகாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கார்பனை வந்து இந்த பக்கம் நகர்த்தி வச்சுக்கிட்டு திருப்பியும் நல்லா எல்லாமே ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஃபுல்லாக டிசைன் வந்து கிளாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரேம் வந்து இது நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஃபோர்டீன் சைஸ் ஃப்ரேம் இது உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் சைஸ் ஃப்ரேம் நார்மலாக இல்லாதவங்க வந்து நீங்கள் சின்ன ஃப்ரேம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கன்றதால் நகர்த்தி நகர்த்தி நீங்கள் போட்டு கூட நீங்கள் ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய சைஸ் ஃப்ரேம் தான் வேணும்ட்டு இல்லை ஃப்ரேமில் கிளாத் போட்டுட்டு நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்து விடுங்க எழுத்து விட்டு நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் ஆரிக்கும் நல்லா டைட்டாக போடணும் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்க்கு லைட்டாக லூஸ் இருந்தால் கூட ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஆரி போடுறச்ச ஃப்ரேம் வந்து நல்லா டைட்டில் இருக்கணும் எல்லா சைடும் இழுத்து விட்டு ஸ்க்ரூவை நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு நெக் வந்து உங்களுக்கு அழகாக அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ப்ரஷஸ் பாருங்கள் எல்லாமே ரவுண்ட் ப்ரஷஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ நம்பர் டூ நம்பர் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் ப்ரஷஸ் எடுத்திருக்கோம் சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ரெண்டு கலர் ஃப்ளார் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃப்ளார் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பேலட்டில் வந்து நம்ம பெயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து குரோமெல்லோ எடுத்திருக்கேன் நம்ம யூஸ் யூஸ்வலாக வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க பாட்டிலில் இருந்து அப்படியே எடுத்துப்பாங்க ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரஷில் நிறையா ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பாட்டிலில் டைரெக்டாக எடுக்கும் போது ப்ரஷில் நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்கன்றது தெரியாது அப்போ வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கே உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதால் ஒரு பேலட்டோ பேலட் இல்லாதவங்க ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்லேயோ ஒரு ஷீட்லேயோ ஓஹெச்பி ஷீட் மாதிரி இருந்தால் அதில் கூட எடுத்துக்கலாம் எதுலேயாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளேட் வேஸ்ட்டான ஒரு ஒரு ஷீட் அந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் ரொம்ப க்ளீனாக அழகாக வரும் கொஞ்சம் எல்லோ குரோம் எல்லோ எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கலர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வாட்டியும் நல்ல ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கலர் நம்ம எடுக்கணும் ஆரஞ்சு கலர் எடுக்கிறேன் ஆரஞ்சு கலரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து பேலட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எப்போ ப்ரஷ்ஷில் வந்து பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்த கலருக்கு போகும்போது நல்லா அந்த ஒரு கப்பில் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு பிறகு தான் நீங்கள் திருப்பியும் அடுத்த கலரில் நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்திங்கன்னா கலர்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் நல்லா வராது அதால் பிகினர்ஸ் வந்து கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அதால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் 
எப்ப நம்ம பெயிண்ட் வந்து பிரஷ்ல எடுத்தாலும் அந்த டிப்ல மட்டும் தான் எடுக்கணும் அந்த பிரஷோட சைட்ல எல்லாம் ஃபுல்லாலாம் நம்ம எடுக்க கூடாது ஒரு டிப்ல எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எல்லோ எடுத்து உள்ள இருந்து வெளியே வர மாதிரி அதாவது அந்த பெட்டலுக்கு பாருங்க உள் சைட்ல இருந்து வெளியே வர மாதிரி நான் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த ஃப்ளார்ல த்ரீ பெட்டல்ஸ் இருக்கிறதால ஃபர்ஸ்ட் அந்த த்ரீ பெட்டல்ஸ்க்குமே அந்த எல்லோ கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு எடுத்துட்டு அந்த டிப்ல அந்த ப்ரஷோட டிப்ல மட்டும் எடுத்துட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதாவது மேல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து அந்த பெட்டலோட மேல் பக்கத்துல இருந்து கீழ்ப்பக்கம் போகணும் அந்த மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்னர்ல அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போங்க அந்த ப்ரஷ்ல பெயிண்ட் காலியாயிடுச்சுன்னா திருப்பியும் டிப்ல தொட்டுட்டு திருப்பி நீங்க வந்து பெயிண்ட் பண்ணுங்க பாருங்க அந்த ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து முதல்ல அவுட்லைன் தான் கொடுக்குறேன் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து அந்த நம்ம எல்லோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது மேலேயே வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து பாருங்க வெளியில இருந்து உள்ள வெளியில இருந்து உள்ள இதே மாதிரியே நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக்ல வந்து பெயிண்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் நீங்க எப்ப பிரஷ்ல வந்து பெயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த ரொம்ப திக்கா பெயிண்ட் இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்கா கிடைக்காது அப்ப என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் லைட்டா வாட்டர்ல வந்து பிரஷ் டிப் பண்ணிட்டு ஒரு லைட்டா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா ஃபுல்லா ரொம்ப வாட்டர் யாவும் இருக்க கூடாது லைட்டா கொஞ்சம் கிளாத் பக்கத்துலயே வச்சுக்கோங்க ஒரு வாட்டி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் எடுங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க அதுக்கு மேலேயே நம்ம அந்த எல்லோ மேலேயே கொடுத்துருக்கோம் அப்ப வந்து ரெண்டு கலரும் மர்ஜ் ஆயிடும் இப்ப மேல வெளிப்பக்கம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா டார்க்கா ஆரஞ்சு தெரியும் உள்ள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எல்லோவோட மெர்ஜ் ஆகி கீழ்ப்பக்கம் நல்லா எல்லோ தெரியும் இப்ப வந்து நான் செகண்ட் கோட் கொடுக்குறேன் இந்த செகண்ட் கோட்ல வந்து திருப்பி எல்லோ எடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்தது மேலேயே உள்ள இருந்து வெளியே வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோட்ல வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு பழிச்சுன்னு இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோட் அப்ளை பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து திருப்பியும் அதுக்கு மேலேயே வந்து நீங்க செகண்ட் கோட் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு நல்லா அழகா பிரைட்டா வந்துடும் இப்ப பாருங்க அந்த எல்லோவும் ஆரஞ்சும் எந்த அளவுக்கு அழகா மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னுட்டு இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த பெயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோட் கொடுத்தீங்க இல்லையா அந்த எல்லோ கொடுத்தோம் இல்லையா எல்லோ கொடுத்துட்டு அது காயறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரஞ்சு கொடுக்கணும் ஒன்ஸ் அந்த எல்லோ கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு ஏதோ வேலை இருக்குன்னு போயிட்டு திருப்பிய வந்து நீங்க ஆரஞ்சு கொடுக்குறீங்க அது காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மெர்ஜ் ஆகாது ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் திருப்பியும் அந்த எல்லோவே ஒரு வாட்டி அதுக்கு மேலேயே அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆரஞ்சு கொடுங்க இப்ப வந்து கிரிம்சன் எடுத்திருக்கேன் கிரிம்சன் அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கும் அதை வந்து அவுட்லைன் கொடுத்துடலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த அடுத்த பிளார் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளீனா புரியும் இப்ப பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி அப்ளை பண்ணிட்டேன் நான் ஆரஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு கிளாத்ல வந்து நல்லா தொடச்சு பக்கத்துல கிளாத் வச்சிருக்கேன் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு எடுக்கிறேன் நீங்க கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் போது நான் எப்பயும் சொன்ன மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரஷ்ஷை வந்து வாஷ் பண்ணுங்க கிளாத்ல தொடங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த கலர் எடுங்க இப்ப எல்லோ வந்து செகண்ட் கோட் வந்து கொடுத்து அதை மெர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே அந்த எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு பிளார் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அடுத்த செட் ஆஃப் பிளார்ஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பிங்க் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் லைட் ஷேடு லைட் ஷேட் பிங்க் எடுத்திருக்கோம் நார்மல் பிங்க் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு கலர் வச்சு இந்த ஃப்ளார் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து லைட் பிங்க் பேபி பிங்கோட லைட்டாக இருக்க பிங்க் எடுத்துட்டு அதை அப்ளை பண்ண பிறகு இந்த டார்க் ஷேட் பிங்க் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதில் இருந்து உள் பக்கம் மெர்ச் பண்ணிக்கிறோம் அந்த லைட் ஷேட் நேம் வந்து ஃப்ளஷ் டிண்ட் அந்த கலர் எங்கிட்ட இருந்ததால நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஒயிட்ல வந்து ஒரு ஒன் டிராப் ஒன் டிராப் விட கம்மியா நீங்க வந்து அந்த பிங்க் சேர்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் கிடைச்சிரும் அதை வந்து கீழே நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல இந்த
அழகா இப்ப இந்த டபுள் கலர்னும் போது ஒன்னோட ஒண்ணு அழகா மெர்ஜா இருக்கணும் அப்பதான் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பிராண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபெவிக்ரில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபெவிக்ரில் பெயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாஷ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு போகாது ஒன்ஸ் நீங்க ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் பண்ண பிறகு ரிவர்ஸ் சைட் நல்லா அது காஞ்ச பிறகு ரிவர்ஸ்ல ஒரு அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து ஒண்ணுமே ஆகாது நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த ப்ரஷ்ல வந்து பெயிண்ட் ஃபுல்லா பண்ணாம அந்த டிப்ல கரெக்டா எடுத்து நீங்க வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கான அதுக்கான ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா வரும் ஏன்னா பிளாஸே இன்னைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம ஆனா நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து இதுக்கான லீஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இதுல வந்து நம்ம இன்னும் ஆரி ஒர்க் பண்ணி இதை நம்ம ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம் இந்த அதை ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்றது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்ப இந்த வீடியோ இவ்வளோ டீப்பா நம்ம நீங்க கிளியரா பார்க்கும் போதுதான் உங்களுக்கு புரியும்ன்றதால இந்த பிளார் டைப் மட்டும் இந்த நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் பிங்க் கொடுத்து முடிச்ச பிறகு இந்த ஃப்ளஷ் டின்ட் கலர் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து அதுக்கு மேலேயே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அதோட சேர்த்து ஹைலைட் பண்ணிடுறோம் இப்ப பாருங்க நல்லா உங்களுக்கு அழகா நம்மளுக்கு கிளீனா அழகா பிளாஸ் வந்துருச்சு இந்த டபுள் ஷேட் கலர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம லீவ் எப்படின்னு பாக்கலாம் அப்புறம் அது பக்கத்துல இருக்க டிசைன்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அது அந்த டிசைன்லாம் பெயிண்டிங் பார்த்துட்டு இப்படியே நம்ம ஆரி ஒர்க்ல வந்து இது எப்படி நம்ம இன்னும் ஹைலைட் பண்ணி இந்த டிசைனை ரெடி பண்ணோன்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு வந்து புரியுதான்றது வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா